വെൽക്കം ടു ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് സെമിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണി അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്ന തരം നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇപ്പോൾ കുരുമുളകൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് പെപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് അതുപോലെ കയർ ചകിരി എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കയർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ചകിരിയുടെ പല പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല വാല്യൂ ഉള്ളതുണ്ട് റോസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് കുറേ കുറച്ച് നാളൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ളതാണ് അതുപോലെ കാപ്പി പിന്നെ കരിമ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഓരോ ഭാഗം ആയിരിക്കാം ചിലതിൻ്റെ സ്റ്റെം ആയിരിക്കാം ചിലതിൻ്റെ എൻഡോസ്പേം ആയിരിക്കാം ചിലതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ആയിരിക്കാം ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പിന്നെ അവരുടെ മൈനോമിയൽ നെയിംസ് അവർ ഏത് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് അതുപോലെ ഏത് പാർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കുറച്ച് ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഓക്കെ നോർമലി അതിൻ്റെ യൂസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏത് ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ടെക്സ്റ്റൈലുള്ള പോലെ തന്നെ സിറൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പെടുന്ന കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ റൈസ് വീറ്റ് റാഗി അതുപോലെയുള്ള കോണൊക്കെ പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതിൽ പെടുന്നത് അല്ലാതെ പൾസസ് ലെഗ്യൂംസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ തരുന്നതുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓർണമെൻറ്റൽസ് ഓർണമെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റുകൾ മാസ്ട്രിഗേറ്ററി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീവറേജസ് ഫൈബർ തരുന്നത് ഫൈബർ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ ടിമ്പർ തടി തരുന്നത് പിന്നെ ഫാറ്റ് ഓയിൽസ് ലാറ്റക്സ് ഗംസ് ആൻഡ് റെസിൻസ് സ്പൈസസ് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് സിറൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് പാഡി നമ്മുടെ നെല്ല് ഓക്കെ നെല്ലിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ നെയിം എന്താ ഒറൈസ സറ്റേവ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒറൈസ സറ്റേവ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് തരും അതായത് ഇപ്പോൾ എൻഡോസ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ നെയിമും ഫാമിലി എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇപ്പോൾ എൻഡോസ്പം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ എൻഡോസ്പം ആണ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറൈസ സറ്റേവ എന്നാണ് പോയേസിയിൽ വിടുന്ന ഫാം ഫാമിലി പോയേസി ആണ് അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ കുറച്ച് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബൈനോമിയൽ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാഡിയുടെ ബൈനോമിയൽ നെയിമ് റൈസ സറ്റേവ ഫാമിലി പോയേസി നമ്മുടെ പുല്ല് വർഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയേസിയാണ് ഫാമിലി എൻഡോസ്പം ആണ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് ഇനി ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ചൈന ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പൈൻസ് തായ്ലാൻഡ് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെർബാണ് അല്ലേ ചെറിയ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം വരുന്ന ചിലതൊക്കെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വരും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നിന്നാലൊന്നും കാണാത്ത നമ്മളെക്കാട്ടും വലിപ്പമുള്ള ടൈപ്പ് നെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള കാലത്താണ് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനോട് അമ്മോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പാടത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ
അല്ലേ അതുപോലെ ആ ഒരു എൻഡോസ്പം അതാണ് ആ ഒരു എന്താണ് ആ സീഡാണെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ എൻഡോസ്പം അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തവിട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ തവിടുള്ള അരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു ഹസ്കാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അത് ഇനി മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫുഡ് ഓഫ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഹോ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഫോമിലായിട്ട് നമ്മളതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോ റൈസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അവിൽ അതുപോലെ മലർ അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ അല്ലേ ബീറ്റൻ റൈസ് അവിലായിട്ട് പാച്ചഡ് റൈസ് ആയിട്ട് മലരായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഫ്ഡ് റൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീംസിലും പുഡിങ്സിലും പാസ്ട്രീസിൽ അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് റൈസ് ഓക്കെ ഇതല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉമ്മിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വൈക്കോലാണെങ്കിലും വൈക്കോലില്ലേ ഉണങ്ങിയ പ്ലാന്റ് അത് നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹാർഡ് ബോർഡ് കേട്ടോ അതുണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ പശുക്കൾക്കൊക്കെ തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കും ഹാറ്റ് മാറ്റുകൾ അതുപോലെ പല പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ റോപ്പ് ബാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ നോർമലി അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ കുറച്ച് ഈശേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാഡി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ബൈനോമി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രിറ്റിക്കം എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജീനസ് നെയിം ആണ് ട്രിറ്റിക്കം ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിയോ എന്ന് പറയണതാ ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിയോ എന്ന് പറയണതാണ് കോ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബൈനോമിയിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിയോ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഫാമിലി സെയിം ഫാമിലി ആണ് പോയേസിയെ ഈ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതായത് സിറൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇത് നാല് പ്ലാൻസാണ് പഠിക്കാനുള്ള ഈ നാലെണ്ണം പോയിസിയെ ഫാമിലിയിലാണ് പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂസ്ഫുൾ പാർട്ടും എൻഡോസ്പേം തന്നെയാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ അധികം ടെമ്പറേറ്റർ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറച്ചൊക്കെ എന്താണ് ചൂട് കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറല്ലേ നമ്മൾ ചോറാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരും കൂടുതലായിട്ട് അവർ ചപ്പാത്തി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയണിലാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതൊരു ആനുവൽ ഹെർബാണ് അതായത് ഒരു വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ നോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഹോളോ സ്റ്റെം ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് സ്പീഷീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ലീഫൊക്കെ ഗ്രാസ് പോലെ അതായത് എന്താണ് ഗ്രാസ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാരലൽ വീനിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വീനിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നേരെ നേരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വീനിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്പൈക്ക് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് ക്യാരി ഓപ്സസ് ക്യാരി ഓപ്സസ് എന്നും അതുപോലെ ഗ്രെയിൻ എന്നും പറയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ റൈസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയുക ഗ്രെയിൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി യൂസസോ കുറേ യൂസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ആട്ട ആട്ടയിട്ട് മൈദ റവ്വ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതുകളൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബ്രെഡ് പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ബീവറേജസിൽ ബിയറും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് വീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെയും വൈക്കോലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉണങ്ങിയ പ്ലാന്റ് അത് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഓ ഒടയുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങളിൽ ഒടയുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൂരേക്ക് കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈക്കോലൊക്കെ നമ്മൾ തിരികെ വയ്ക്കും കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കുറ
ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ലീഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് നാരോ ആണ് വേവി മാർജിൻസ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കൂ ഞാനിത് വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയത് ഇനി യൂസസ് ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ആനിമൽ ഫീഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോപ്പ് കോൺ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കില്ലേ പോപ്പ് കോൺ ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കോണിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് റാഗി റാഗി നമ്മുടെ പുല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ പുല്ലെന്നാണ് പറയുക റാഗീനെ ചെറിയ ചെറിയ മണി അല്ലെങ്കിൽ തിന എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുഞ്ഞിയെ വേണേൽ നമ്മൾ കിളികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് റാഗി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ബൈനോമിയൽ ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്യൂസിൻ കുറയ്ക്കാന ഞാനൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചത് ഇല്യൂസിൻ കുറയ്ക്കാന എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഫാമിലി പോയേസി ആണ് അതുപോലെ മോർഫോളജിക്കൽ യൂസ്ഫുൾ പാട്ട് എൻഡോസ്പോം തന്നെയാണ് ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് അതുപോലെ കുറയ്ക്കാന മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ക്രോപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം അധികം നമ്മളിവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഒരു മീറ്റർ മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വരില്ലെങ്കിലും ഒരു മീറ്ററും അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലുള്ളൊരു ഹൈറ്റൊക്കെ വരും ഇനി ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണെങ്കിൽ പെടങ്കൾ പെടങ്കൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പൈക്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫിംഗർ പോലെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരുവിധം ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അതായത് എല്ലാത്തിലും പിസ്റ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റീമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊസിഷനിലുള്ള അതായത് ഓരോ സ്പൈക്സിൻ്റെയും ടെർമിനൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേമൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഇംഫ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി യൂസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുള്ളതും ഓക്കെ അതല്ല നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ കൂടുതൽ നോർത്തിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫുഡാണ് അധികം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കുറവായത് കാരണം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ കേക്ക് പുഡിങ്സ് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ സിറൽസ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സിൽ പെടുന്ന നാല് പ്ലാൻസ് ബൈനോമിയൽ പഠിക്കുക ഏതാണ് പാർട്ടെന്ന് പഠിക്കുക ഫാമിലി പഠിക്കുക ഈ ഫാമിലിയും യൂസ്ഫുൾ പാട്ടും ഒരെണ്ണ ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും സോറി നാലെണ്ണത്തിലും ആ ബൈനോമിയൽസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ കുറച്ച് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചേക്കാം ഓക്കെ 